Uh, so good morning everyone and today's lecture will be dedicated to very famous Italian uh, sculptor, sculptor uh, Arnolfo di Cambio. Arnolfo di Cambio was the main assistant of Nicola Pisano in his work on the Cathedral Sabor of Siena. So Arnolfo di Cambio was the uh, great helper of um, Pisano when he was working at the Siena's Cathedral Pulpit. Он был уроженцем Сиены. So he was born in Siena. И в 1284 году был приглашен на работу во Флоренцию. And in 1284 he was invited to work in Florence. До этого он уже закончил несколько работ как, например, памятник кардинала Дебрей в церкви Сан-Доминика в Ориенте. Before that, he has already finished some works, like the monument of the uh, very famous... Um, как вы звали? Сан-Доминика в Ориенте. Mm -hmm. So he finished the statue of Сан-Доминика in Ориенте. Также он сделал изваяние Мадонны на гробнице кардинала. He has also created the informed... Uh, Madonna at the tomb of one of the cardinals. В городе Риме он сделал скульптуру для базилики Сан Паоло Флори. And in Rome he created a sculpture for the Basilica of uh, San Paolo. То есть это был уже именитый опытный мастер, архитектор и скульптор. So Already by the time he was rather famous and he has already created quite some works. Флоренция в то время представляла собой э, вторую республику, так, так называемая Secondo Popolo. Mm -hmm. So the Florence at the time was uh, represented as the Second Republic or was Secondo Popolo. Флоренцию сотрясали междуусобные распри битвы гельфов с гибелинами. So there were many battles in there and there were some battles between the Geldof with uh, Gimile. С юго-востока угрожали агрессивные гвиди Гуэра, так называемая фамилия агрессивных соперников Флоренции. From this also there were some competitors from the south. Siuga, Siena, na na also Siena was attacking Florence many times. Поэтому, uh, стал вопрос о том, чтобы защитить город от внешней, внешних воздействий. That's why the city needed protection. Поэтому Приорат принял решение пригласить Арнольфа де Камбио в качестве архитектора, проектанта стены, которая бы опоясывала весь город. So that's why the priori uh, they have invited Arnolfo uh, to create the walls around the city. До него в 1175 году была старая стена, но она уже не выносит не это самое не, не удовлетворяло потребности города. Before that, in uh, 1175, there was another wall created, but already by the time it wasn't sufficient. Город нужно было uh, расширить, он рос в больших, больших темпах. So the city needed to be enlarged because the city was growing rapidly. Монастыри, которые находились за пределами городской черты нужно было внести в черту города. So the monasteries which were outside of the city needed to be put inside the city. Ордена странствующих монахов, которые окружили город со всех сторон, должны были войти в черту самого города. So the ordens of the monarchs also needed to be included in the city. Поэтому перед архитектором стояла очень сложная задача. Mm -hmm. That's why the architecture has got very important and complicated task. Создать компактный, очень 
организованную структуру по объединению всех частей города. He needed to create very organized structure to get all the parts of the city together. So in 1285, uh, he has shown his project to the Priori. And in the same year, they started building it. And it was finished by 1340, already after the death of the architecture. Но основные, основную пластическую характеристику все-таки сделал сам архитектор. But the main things, the main body uh, still was created by the architecture. Он предложил построить несколько башен и башен ворот. He suggested creating uh, several towers and tower gates. Связав их определенной крепостной стеной, по которой могли бы ходить два патрульных солдата. So he connected them with a wall, which allowed at least two soldiers to walk on it. Сторожевых башен нужно было построить примерно около 73 штук. And they needed to create around 73 towers. Башен ворот нужно было построить где-то 16-19. And around 16-19 gate towers. Ворота должны были выходить на главные направления дорог, которые связывались с другими городами Флоренции. So the gates had to face main roads which were connecting Florence with other cities. Итак, получили, возникли римские ворота, которые связывали с римской дорогой. So this way were created Roman gates uh, which were connecting Florence with Rome. Ворота Прата, которые были связаны с западной частью города. Uh, there was also a uh, Porta al Prato, so the gate to Prato, which would connect uh, the city with the uh, western side. Вот перед нами ворота Прата, которые состоят из башни с арочным отверстием и крышей. Mm -hmm. So here we can see the uh, tower, um, the gate tower of uh, Prato, and they've got the arch in there and the tower piece. В 1520 году по распоряжению Приора высоту башни пришлось уменьшить. Проем ворот был гораздо выше до, до, до этого времени. So before that, uh, the height of the tower and the height of the gate was much bigger. Как сказал один из uh, наблюдателей того времени, что эти ворота напоминают старого господина со шляпой, который может рассказать что-то очень интересное о своей жизни. So as one person living in the time told that uh, this gate can tell a story just like the old man. And except the tower gates, there were also regular towers where they've got some soldiers guarding the city. Таким образом, Арнольфо де Камбио связал Весь город опоясал его защитным, защитной структурой. So this way, Arnoldo di Cambio, uh, he created the protection of the city and he has connected the entire city. Следующий заказ у него был по реконструкции старинных зданий Флоренции. His uh, next commission was to uh, renovate the old buildings in Florence. 
то время доминантой самым высоким зданием во Флоренции был Борджелло. So at that time the tallest point in Florence, the tallest building was the Borgello. Borgello, одно из старинных зданий, где когда-то в древние времена заседало, заседали приоры. So this Borgello was the place where the priori would meet. Рядом с ним находится Бадия. И эти две доминанты высоких, они как бы переговариваются между собой. And next to it was the Badia, and um, those two tall uh, buildings, they were like communicating one to another, or they were contradicting. De Cambio принял массу усилий для реконструкции и Баргелло, и Бади. So, um, De Cambio has taken lots of efforts to reconstruct and Baggio and Badia. Он сделал элегантный внутренний дворик внутри Барджелла, который очень красивый и выразительный. So he created very nice backyard in the Borgello, which was uh, very elegant and beautiful. Главный приор Джованни Дела Белла поставил вопрос на собрании приорати об о строительстве кафедрального собора во Флоренции. So in 1294 Giovanni della Bella uh, has suggested to build a cathedral in Florence. И Арнольфо де Кампио поручили определить место, где построить этот собор и представить проект. And de Cambio was given the task uh, of where to put this cathedral and he had to present the project. Также в это время примерно было принято решение о строительстве, так сказать, здание штаба для при приората. Mm -hmm. At the same time, they've got the task to get some place for the priori to meet. Так возникло, возник проект построения сеньори. So this way, they've got the project of the сеньория. Эти две величины архитектурные находятся в определенной взаимосвязи между собой. So those two buildings are connected организуют э, структуру, которая э, находится в определенной зависимости. Она как бы перекликается с двумя другими доминантами – Барджелло, Бадия, санта мария дель фьоре и Сеньория. Mm -hmm. So all these four buildings, like Borgello, Badia, Signoria, they are all connected in a way that they are in a certain relationship, so they would look nice one with another. Дело в том, что Арнольфо де Кампио был гениальный, прирожденный стратег и архитектор. Он мог э, спроектировать то, что э, самому, может быть, и не удастся увидеть, но предвидел дальнейшее это, развитие этой э, архитектуры. So, De Cambio was a genius person, he was a genius architect, and um, he just saw things which might be needed further on, so he could predict the needs of the city. Giorgio Vasari, historic искусства, очень выразительно вспоминает о работе De Cambio. Mm -hmm. So, Vasari, which was the art um, person of the time, he tells some things about him. Архитектор пользовался таким авторитетом, что ни одно событие, ни одно начинание во Флоренции не начиналось без его одобрения или консультации. So the influence of, of De Cambio and his authority were of a such high level that nothing would start without his approval or without his idea on things. 
Кроме того, он был еще и, и, и очень хорошим скульптором для собора кафедрального Санта Мария дель Фьоре. Он сделал ряд скульптур. So he was a very nice sculptor as well. He has made some sculptures for Santa Maria del Fiore. И эти статуи они украшают до сих пор музей этого собора. And those statues are still in the museum of that cathedral. Также ему приписывается вот это начало строительства палаца Векио. And they also say that he was one who started building the Palazzo Vecchio. И Самое невероятное то, что он успел спроектировать Санта Кроче. And the most incredible thing about him that he was able to project Santa Croce. Церковь Санта Кроче принадлежалась францисканцам, францисканскому ордену. So the Church of Santa Croce was um, owned by the Franciscans order. Санта Кроче стала местом захоронения великих флорентийских гениальных людей. So Santa Croce became a place there where many famous people of Florence would be buried. В правой базилике этого собора находится захоронение Вазари, выполненное самим Микеланджело. In the right area of the Santa Croce there is a tomb of Vasari, which was made by Michelangelo. Michelangelo also Michelangelo is also buried in that cathedral. Человек, церковь, чувствует, a person who would enter that cathedral he would immediately feel that he has got into a place which is in a very nice order. Interior, uh, поддерживает множество колон и плоское, плоский потолок. Uh, it has got many columns in it and they've got a flat ceiling. Многие стены украшены фресками Джотто и других художников. There are many frescoes of Giotto on the walls and also frescoes of other um, painters. Также одна из лучших работ Арнольфо де Кантео. Это созданный совместно с Никола Пизано фонтан Санта Маджоре на площади в Перуджи. Another great work of Di Cambio is created together with Nicola. Uh, that's a fountain which is located in uh, Perugia. Таким образом, он связал свою, свой опыт работы в других городах, нашел воплощение в работах во Флоренции. So this way he would take the experience he has got in the other cities and he would put it to work in Florence. Вообще он был в молодости главным помощником Никола Пизано. So when he was young, he was the, um, one of the biggest helpers of Pisano. А Никола Пизано много работал для Рима и был очень опытным художником. And Nicola Pisano worked a lot in Rome and he was very famous painter of the time. Когда кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре был основан и построен Арнольфо де Кампио в 1420 году он был увенчан куполом Брунеллески. And the cathedral of Santa Maria del Fiore, which was built in 1920, um, he was um, decorated with the cupola made by Brunelleschi. Brunelleschi не являлся, конечно, учеником Арнольфо де Кампио, но был естественным продолжателем его дела. So Brunelleschi wasn't a student of Arnolfo di Cambio, but he was a person who would continue his work. 
Это одна из жемчужин флорентийской архитектуры санта мария дель фьоре потом стали просто называть дуо. So Santa Maria del Fiore is one of the pearls of the city, and after they would just start calling it the Duomo. Brunelleschi очень много привнес своего таланта, энергии для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь. So Brunelleschi has used lots of his uh, talent, lots of his experience, into making this idea coming to truth. Он работал в одном содружестве с архитектором, который построил ворота Баптистерия. He worked together with the uh, architect who would create the walls of the Baptisterio. Потом он uh, придумал двойную структуру построения собора, когда купол uh, как бы накрывает другой купол. And then he is very famous for inventing this double structure of the cupola, where one cupola would cover the other one. После строительства собора, после э, возведения купола, ему довелось сделать и другие постройки в Флоренции. So after working on the cupola, he was also given some other works in Florence. Так он сделал прекрасную э, церковь, э, для брошенных младенцев. This way he has built a very nice uh, church for the kids which were abandoned. Но самая большая заслуга э, Брунелески была в том, что он показал миру линейную перспективу. But the biggest achievement of Brunelleschi was that, the, that he has showed to the world the linear perspective. Linear perspective стала тем самым флагом, который подхватили все художники Флоренции, живописцы и, и скульпторы. So linear perspective was something that all the painters and sculptors and architects of the time would use. После Брунелески его соперник и друг Леон Батиста Альберти издал труд. After his death, his friend would create a book. He would publish a book. Где трактат о перспективе. And there, there would be a study about perspective. И шлюзы были открыты. Многие художники научились передавать пространство посредством этой перспективы. And that's how it started. Many uh, painters would learn how to depict the space using the perspective. Да это многие художники не могли uh, изобразить пространство, уходящее в глубь картины. Mm -hmm. Before that, painters could not show the space who would foreshorten. Многие фон на картинах, на, на фресках, как правило, был плоский и невыразительный. And the background of many paintings or of many frescoes was not very nice. It would be flat. Но теперь появилась возможность раскрыть всю глубину пространства посредством архитектурных деталей и построения в, в, в картине. But since that moment they've got the possibility to show the space on the painting. Таким образом появились знаменитые живописцы, которые открыли дорогу будущему высокому возрождению, такие как So this way we've got very famous painters which would start the Renaissance uh, culture. Mm -hmm. like, like Masaccio. Masaccio, Giotto, Fratelli Palippi, and other художники. This was the 
в отношении построения формального построения пространства в картине. So this was the breakthrough on how to build the space on the painting. Но все это начал Арнольфо де Кампио. Это первая ласточка, первый, как говорится, первый, первое усилие в этом направлении. But the first person who really started working in that direction was Arnolfo de Cambio, so he was the first who would put the basics of that. Поэтому мы Арнольфо де Кампио считаем основным началом, так сказать, возрождения флорентийского возрождения. That's why Arnolfo de Cambio would be the first person that we can think about when we start talking about the Renaissance. So he was the first who would be before that. В 1299 году Палаццо Веккио начал свою работу как база, где собирается приорат Флоренции. So in 1299 Palazzo Vecchio would become the place where the priori would meet. Это станет основным главным зданием, административным центром города и республики. So it would become the main administrative building of the republic and of the city. В этом здании будут приниматься важнейшие решения. So the greatest decisions would be taken in this building. Будут проходить драматические события по свержению власти, смене руководства. So the drastical things would happen in there. They're changing politics. Около этого здания, около Палаццо Векио поставят в 1504 году знаменитую статую Микеланджело Давид. So in 1504 they would put the statue of David next to it. И все, что самое лучшее было создано во Флоренции в скульптуре, в живописи, начинается именно из этого здания. And the best things which were created in painting or as in sculpture, they would start from that building. Интересна история постановки Давида около Палаццо Веккио. And there is a very interesting story why the David would be put next to Palazzo Vecchio. Было целое собрание, где присутствовали самые почетные и знатные горожане города. So there was a meeting of noble and famous people of the city. Которые решали, куда поместить только что созданную статую Давида. Or which uh, met to decide where to put freshly met, uh, freshly made uh, statue of David. Кто-то предлагал водрузить ее на Санта Мария дель Фьоре на западный фасад. Some people would suggest to put it onto Santa Maria del, del Fiore. Botticelli просто предложил поставить у главного входа главного входа сеньории. Botticelli just suggested to put it at the main entrance of the signoria. И это решение было одобрено и принято. And this decision was accepted and taken. Но так как мрамор – это довольно хрупкий материал, rather, um, он подвержен воздействию, а также э, не защищен от вандалов и, и, и прочих ситуаций. Через 20 лет решили перенести в другое место. And 20 years later they decided to replace it. И для этой цели в Академии художеств, Флорентийской Академии художеств, был построен целый зал для, этого, для этой скульптуры. So to put it somewhere, in the Florence Art Academy they have uh, made an entire hall for him. Кстати, Академия художеств была создана в 1563 году. So the Art Academy was created in 1563. Основатели Академии были трое художников. Это 
Vasari, et Bronzino, i arquitectur arquitectur который построил это само здание. Mm -hmm. So the art academy was established by three painters, Vasari, Branzino, and the sculptor and the architect who has built the building itself. По решению Vasari президентом академии художеств предложили возглавить стать президентом академии художеств уже престарелого Микеланджо, который работал в это время в Риме. And as the director of the academy, Vasari has suggested Michelangelo, who was rather old at the time and who worked in Rome. Он с, с удовлетворением согласился, но, к сожалению, пробыл недолго президентом академии всего год. В 54 году он умер. Uh, he was very pleased to accept this pr pr proposal, but he has been the director of the academy only for a year. In, 19, in 1564, uh, he died. No, Academia was the first in Europe to but the academy would be the first in Europe who would create the academy level of study in art. Все достижения возрождения, высокого возрождения были обобщены и были развиты в этой академии. So all the achievements of Renaissance, all the greatest things would be done in this academy. За всю свою историю она претерпела множество реконструкций. So throughout all the history it has gone under many reconstructions. Со временем обогатилась коллекцией ранней так называемой интернациональной готики, живописи интернациональной готики. And with time it has got the collection of international gothics. И сейчас в Европе, пожалуй, нет лучшей коллекции этих ранних художников, чем в Академии Флоренции. And probably in entire Europe there is no greater collection than the collection of Gothics of uh, Art Academy. И все эти начинания, они, мы все обязаны Арнольфу де Кампио. Mm -hmm. And all of these achievements were made to be true. Uh, thankfully to Arnolfo Di Cambio. Если бы он не, не построил главные доминанты Флоренции, Флоренция бы имела совершенно другой вид и содержание. If he would not build those great points in Florence, Florence would probably have a completely entire, entirely different look. Он отвечал за строительство кафедрального собора и Когда строительство стало очень таким финансово затратным, он даже пожертвовал свои деньги на это строительство. And he was re responsible for the building of the cathedral, and once the money problem occurred, he has uh, donated some of his own money. Поэтому Арнольфо де Кампио является первым и самой большой величиной uh, становление флорентийской культуры и флорентийского возрождения. That's why Arnolfo di Cambio is the first and probably the main person in becoming uh, of Florentine Renaissance. Это главная точка отсчета в развитии Ренессанса. So that's the starting point in the development of Renaissance. Все художники, которые родились и воспитывались во Флоренции, они не избежали влияния этого великого мастера. So all the painters which were born or raised in Florence, they were all influenced by uh, his, his magnificence. На этом мы эту лекцию заканчиваем. So at this point we are going to finish our lecture. На следующей лекции поговорим о Брунелески более подробно. And next week we are going to talk about Brunelleschi uh, some more. Okay, that's all for today. Thank you.